das ist nicht dein Ernst. <lacht> Denkst du, ich mache Scherze? Du willst mich allen Ernst dazu zwingen, Eduard zu heiraten? Du hast ihm ein Eheversprechen gegeben. Sowas löst man nicht ohne Grund. Aber es, ich könnte gar keinen besseren haben. Ich liebe nun mal nicht ihn, sondern einen anderen Mann. Du wirst Eduard heiraten. Ich, ich kann gar nicht glauben, was du von mir verlangst. Ich, seit ich denken kann, habe ich immer genau das getan, was man von mir erwartet. Aber niemand kann von mir erwarten, dass ich mich gegen mein Herz entscheide. <lacht> Luise, wir können nicht immer nur tun, was wir wollen. Das, das weißt du doch. Aber du hast dich auch aus Liebe für Mama entschieden. Und mir willst du das vermehren? <lacht> Papa? Hallo? Papa! Papa! <lacht> Prinzessin Luise? Ich muss das Gespräch beenden. Der Arzt hat ihrem Vater jede Aufregung verboten. Er meldet sich, sobald es ihm wieder besser geht. Aber... Äh Kommst du mit ausreiten? Das würde ich gerne, aber ich muss noch zwei wichtige Mails schreiben. Ist wirklich alles in Ordnung? Ich bin weit davon entfernt. Aber ich habe gedacht, du hast dich fest entschlossen, mit Krieger zu leben. Ja. Ich habe Eduard gesagt, dass ich mit ihm reden will. Ich habe mir alles zurechtgelegt. Aber dann hat er gesagt, ich muss dringend nach München. Reichen ein bis zwei Minuten. Ich meine, so eine Sache kann man nicht zwischen Tür und Angel regeln. Aber du hast es doch sicher schon deinem Vater gesagt, oder? Ja. Auch wenn es ihm nicht gut geht. Und? Er war entsetzt. Und dann hat er mir einfach verboten, die Verlobung zu lösen. So habe ich ihn noch nie erlebt. Du hast was anderes erwartet. Ich meine sicher nicht, dass er begeistert sein würde, aber dass er so gar kein Verständnis für meine Situation hat. Vielleicht war er einfach überrumpelt. Nein. Da war noch irgendwas anderes. Ich habe ihn gar nicht wieder erkannt. Hast du ihm das gesagt? Ich meine, du hast dir das doch nicht gefallen lassen. Soweit ist es gar nicht gekommen. Er hatte plötzlich einen Anfall und musste das Gespräch abbrechen. Und jetzt bin ich schuld, wenn sich sein Zustand verschlimmert. Es geht ihm bestimmt bald wieder besser. Und dann kannst du noch mal in aller Ruhe mit ihm reden. Du brauchst nur noch ein bisschen Geduld. Ja, ich schaffe das schon. Aber ich weiß nicht, wie lange Gregor das noch mitmacht. Was wolltest du mir sagen? Ich, ich liebe dich. Und ich wünsche mir nichts mehr, als mit dir zusammen zu sein. Du hast also nicht das geklärt, was du klären wolltest. Und jetzt willst du mich noch ein bisschen hinhalten. Ich will dich nicht hinhalten, Gregor. Ich muss, auch wenn das für dich schwer zu verstehen ist. Das ist für mich nicht schwer zu verstehen, sondern überhaupt nicht. Weißt du, was das hier ist? Ein 19er Gabelschlüssel? Ein Gegenstand. Einer, auf den ich mich verlassen kann. Blind verlassen kann, verstehst du? Im Gegensatz zu dir. Und im Gegensatz zu einem Gegenstand habe ich ein Herz und das schlägt nur für dich. Das ist doch das Schlimme, dass ich nicht für dich da sein kann, wenn du mich brauchst, dass ich dir nicht helfen kann, wenn du was klären willst. Es 
Es wird schon alles gut werden. Das verspreche ich dir. Bitte. Durchlaucht Ihre Medizin. Luise war schon immer verrückt nach Flugzeugen, Ballons, Drachen und vor allem nach Hubschraubern. Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf. Die Vorliebe zum Fliegen hat sie von Ihnen. Und je älter sie wird, desto mehr wird klar, dass sie auch den Eigensinn von mir geerbt hat. Bestimmt fällt es Ihnen schwer, Sie an Baron Tepp zu verlieren. Wo denken Sie hin? Die beiden sind seit Jahren einander versprochen. Die Hochzeit ist das Einzige, was mich noch am Leben erhält. Ich wollte dich immer glücklich sehen. Aber du musst Eduard nun mal heiraten. Auch wenn du es nicht willst. So light.